ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிம்பிள் ப்ரெசன்டேஷன் நாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஸ்டாச்சர் மீட்டிங் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி போர்ட் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் பார்த்துருப்போம் போர்ட் ஆஃப் மீட்டிங்கோட செகண்ட் பாயிண்ட் அதாவது ரெண்டாவது வகையை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்டாச்சுரி மீட்டிங் அதாவது முதல் டைப்பை பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டாவது டைப்பை பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோ பார்க்காதவங்க ஐ கார்ட்லேயும் வென் கார்ட்லேயும் நாங்கள் அந்த வீடியோ கொடுக்குறோம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்னால் என்ன ஆண்டு கால பொதுக்கூட்டம்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜூரிங் அண்ட் ஏஜிஎம் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் அ கம்பெனிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் அனலைஸ்ட் இந்த மாதிரி மீட்டிங் வைக்கிறது காரணமே ஒரு கம்பெனி எந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை எந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸில் போய்கிட்டு இருக்குது என்ன மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸாக காட்டிக்கிட்டு இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் டிஸ்கஸ்ட் ஃப்யூச்சர் எதிர்காலத்தில் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் நம்ம இது பண்ணலாம் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றியும் இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸில் பேசுவாங்க திஸ் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டு கொஸ்டின் இந்த போர்ட் இது தான் வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா என்னென்னலாம் இப்போ கம்பெனியில் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ப்ராஃபிட்டில் போதோ லாஸ்ட்டில் போதான்ற கொஸ்டின்ஸ்லாம் எழுப்பலாம் கெட் ஆன்சர் ஃப்ரம் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னா அந்த அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து இவங்க ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் சேலஞ்ச் தேம் on the directors of the company adukapra or challenge kudupanga enna na indha company e neenga profit ulla da maathuna because annual annual naale varsha kadaisi neenga indha varsha kadaisi la indha company e oru nalla muraiyila kondu pogala illa kondu poirkeenga na aduthu enna panna poringa endradha patti or challenge kudupanga okay va idhu da annual general meeting la kudukkara or mukkiyamaana vishayam votes can also be held during an agm votes na enna da வோட்ஸ்னா எதுவும் இல்லை வோட்ஸ்னா வாக்கு இந்த இடத்த வாக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அலோவிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டு வோட் ஆன் கம்பெனி டிசிஷன்ஸ் கம்பெனியில் ஏதாவது டிசிஷன் இருந்ததுன்னா ஓகேவா கம்பெனியில் இந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ராஃபிட் ஒரு கம்பெனி நாங்கள் ப்ராஃபிட்டாக கொண்டு போக போகிறோன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் நாங்கள் ப்ராஃபிட்டாக கொண்டு போக போகிறோன்னு ஒரு அஞ்சு டிசிஷன் ஆறு டிசிஷன் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் முன்னாடி எடுத்து வைப்பாங்க அப்படி எடுத்து வைக்கும் போது அதில் எது வந்து பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து மேஜராக ஓட் பண்ணி அந்த டிசிஷனை கம்பெனியோட ரூலாக மாற்றுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருக்க முக்கியமான பொறுப்பு ஒரு டிசிஷனை ஓட் பண்ணுறது அண்ட் ஃபில் எனி வேக்கண்ட் பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வேக்கண்ட் பொசிஷன் காலியாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வேறு ஒருத்தரை வைக்கணும் இருந்தாலும் சரி அந்த மீட்டிங்கில் பேசிப்பாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வி சூஸ் நாட் டு அட்டன் த மீட் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியலனா அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா நார்மலி ஓட் பை ப்ராக்ஸி அவர் ஒரு ப்ராக்ஸி அவருக்கு பதிலாக ஒரு இன்னொருத்தரை விட்டுட்டு போயிடுவார் அவர் தான் என்ன பண்ணுவார் அவரோட இடத்துலேருந்து அவர் என்னெல்லாம் சொல்வார் அப்படின்றத யோசித்து சொல்லுவான் விச் கேன் பி டன் பை போஸ்ட் இல்லைன்னா போஸ்ட்லேயும் அவங்களோட கருத்துக்களை அனுப்புவாங்க பை கிவிங் பெர்மிஷன் ஃபார் அனதர் ஷேர் ஹோல்டர் டு ஓட் இல்லைன்னா எனக்கு பதிலாக அவர் சொல்லிக்கிட்டோம்ப்பா நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட கை காமிச்சு விட்டு அவர் அன்றைக்கி வராமல் போயிடுவார் இப்படி கூட ஒரு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை நடத்துவாங்க அடுத்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் என்னென்ன டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆ ஏஜிஎம் இஸ் அ கேதரிங் ஆஃப் அ கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓகேவா கம்பெனிஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டட்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி அவங்க கேதர் பண்ணுவாங்க அட் ஏஜிஎம் விச் இஸ் யூஸ்வலி மேண்டேட்டரி இது வந்து ஒரு மேண்டேட்டரியான ஒன்று ஒரு கஸ்டமைஸ்டான ஒன்று ஓகேவா த கம்பெனி டேரக்டர் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஒரு கம்பெனியோட டேரக்டர் ஒரு கம்பெனி ஒரு நிறுவனத்தோட இயக்குனர் வந்து அந்த கம்பெனியோட ஆண்டு காலத்தில் என்னெல்லாம் வருவாய் செலவாக இருக்குது என்னென்ன கம்பெனி என்னென்ன கமிஷன் என்ன ப்ரோக்கரேஜ்லாம் போயிருக்குன்றத பற்றி அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லணும் ஆன்வல் ஜென்ரல் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லணும் த ரிப்போர்ட் இன்ஃபார்ம் த ஷே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அபவுட் த கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த ரிப்போர்ட் தான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஒரு கம்பெனி இப்போ ப்ராஃபிட்டில் போதா இல்லை லாஃப் லாஸில் போதா நம்ம கம்பெனி நம்ம நிறுவனம் இப்போ ப்ராஃபிட்டில் போதா லாஸில் போதான்னு அந்த நிறு அந்த ரிப்போர்ட் தான் அவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் அட் த ஏஜிஎம் ஆன்வல் ஜென்ரல் ரிப்போர்ட்டில் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ டெல்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹவு
இதுக்கும் சில சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்ஸ் ஸ்டாச்சுரி ரெக்குயர்மெண்ட் இது ஒரு சட்ட ரீதிக்கு உட்பட்டது ஃபார் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் லிமிடெட் கம்பெனி இன் இந்தியா ஓகேவா தனியாக சம்மந்தப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி லிமிடெட் கம்பெனி ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி எவ்ரி கம்பெனி வெதர் பப்ளிக் ஆர் ப்ரைவேட் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி தனியாராக இருந்தாலும் சரி அரசாக இருந்தாலும் சரி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ் பங்குகளுக்கு உட்பட்ட கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி கேரண்டி கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி வித் ஆர் வித் அவுட் இருக்கினும் இருக்கிறதாவும் இல்லையாவும் இருக்கிற ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் அன்லிமிட்டெட் ஷேர் கேபிட்டல் வச்சுட்டு இருக்க கம்பெனி இல்லாத கம்பெனி கம்பெனி இஸ் ரெக்வைட் டு ஹோல்ட் அண்ட் ஏஜிஎம் எவ்ரி இயர் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா நான் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்த எல்லா பாயிண்ட்டில் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி அது கண்டிப்பாக ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை நடத்தி ஆகணும் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இஸ் அண்ட் ஆன்வல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி மீட்டிங்கை யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் டேரக்டர்ஸும் தான் ஒரு கம்பெனியில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இதுக்கு ஆடிட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் ப்ராஃபிட்டில் போதோ லாஸில் போதான்றதை கண்டுபிடிக்க ஆடிட்டட் அக்கௌண்ட் அது வந்து அப்ரூவ்டாக இருக்கணும் யாரால் ஆடிட்டரால் அப்ரூவ் பண்ண ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுப்பாங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் ஆர் ஃபைனலைஸ்ட் இப்படி ஃபைனலைஸ்ட் பண்ண ஒரு ஆடிட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸை ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை பார்த்து தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சரி அங்கே போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸும் சரி நம்ம கம்பெனி இப்போ ப்ராஃபிட்டில் போதா லாஸில் போதா ப்ராஃபிட்டில் போதுனா அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன கொண்டு வரலாம் லாஸ்ட்டில் போதுனா இதை விட பெட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன கொண்டு வரலான்றத பற்றி யோசித்து ஒரு கம்பெனியை ப்ராஃபிட்டில் கொண்டு போவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆஃப் கம்பெனி முதல் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஒரு கம்பெனிக்கு எப்போ நடத்துவாங்கன்னு தெரியுமா த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆஃப் த கம்பெனி மஸ்ட் வெல் வித் இன் சிக்ஸ் எயிட்டீன் மந்த் பதினெட்டு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு கம்பெனியோட ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை நடத்திடணும் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஈவன் அ கம்பெனி தட் ஹேஸ் நோ ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெக்வைர்டு அப்படி எங்களுக்கு அப்படி தேவையில்லை பதினெட்டு மாதம் கழிச்சு தான் எங்களை வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு டு கண்டக்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படி அவங்களுக்கு நடத்த தேவையில்லை சில பேருக்கு நடத்த தேவையில்லை எங்களுக்கு பதினெட்டு மாதம் கழிச்சுலாம் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு சப்சிக்வெண்ட் ஏஜிஎம் ஷுட் பி ஹெல்த் ஆன் த ஏர்லியஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டேட்ஸ் அப்படி இல்லைன்ற அப்படி வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை கொஞ்சம் முன்னாடியே வைக்கலாம் எந்தெந்த டேட்லலாம் வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் எயிட்டீனில் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் அதாவது பதினெட்டு மாதம் கழிச்சு தான் நீ வைக்கணும் கூட இல்லை ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை பதினஞ்சு மாதம் கழிச்சு கூட நீ வைக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ரம் த டேட் எப்போ கம்பெனி நிறுவனாங்களோ அன்னிலேருந்து த லாஸ்ட் ஆஃப் த கேலண்டர் இயர் டிசம்பர் முப்பத்தொன்றில் கூட வைக்கலாம் ஒரு கேலண்டர் இயரோட முப் கடைசி டேட் என்ன டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அன்னைக்கு கூட ஒரு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வைக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த் ஃப்ரம் க்ளோஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒரு கம்பெனி எந்த மாதத்தில் வேணால் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் பண்ணட்டும் ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் பண்ண அடுத்த ஆறாவது மாதம் அதோட ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வச்சிடணும் ஓகேவா இப்போது டிசம்பரில் வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த ஆறு மாதம் ஜூனில் அந்த அதாவது கடைசியாக வந்து டிசம்பரில் முடித்தாங்கன்னா அப்போ ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் எப்போ வைக்கணும் ஜூனில் வைக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்படி தான் ஒரு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வைப்பாங்க ஆல் கம்பெனி மஸ்ட் ஹோல்ட் அண்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இன் எவ்ரி கேலண்டர் இயர் எல்லா கேலண்டர் இயரையும் சரி எல்லா கேலண்டர் இயர்லேயும் வந்து எல்லா கம்பெனியும் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வச்சுருவாங்க பொது ஆண்டு கால பொதுக்கூட்டம் நடத்திடுவாங்க அப்போ நடத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கம்பெனி இப்போ ப்ராஃபிட்டில் போதா லாஸில் போதான்றது ஓகேவா இப்படி தெரிஞ்சுக்கிற கம்பெனி மட்டும்தான் ப்ராஃபிட்டில் போய் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிப்பாங்க மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் லாஸில் தான் போவாங்க ஓகேவா இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சிம்பிள் பிரசன்டேஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எனக்கு அடுத்தடுத்து மோட்டிவேஷனாக இருக்க